പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് സിക്സിലെ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ആണ് മുൻപുള്ള ഏഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതാണ് കാണാത്തവർ ദയവായി ആ വീഡിയോസ് കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഐ ബട്ടണിലും കൊടുക്കാം ഇന്ന് നാം പറയാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ്സിനെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബോൺസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബോൺ ജോയിൻസുമാണ് അവയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ദ ഹ്യൂമൻ സ്കെലിറ്റൺ ഈസ് ദ ഇൻറ്റേണൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് വിച്ച് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സപ്പോർട്ട് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു അവർ ബോഡീസ് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ബോൺസും ചേർന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തെയാണ് ഹ്യൂമൻ സ്കെലിറ്റൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹ്യൂമൻ സ്കെലിറ്റൺ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് സപ്പോർട്ട് നൽകുന്നത് ഷെയ്പ്പ് നൽകുന്നത് പിന്നീട് നമ്മളെ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസ് എല്ലാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഹ്യൂമൻ സ്കെലിറ്റൺ സിസ്റ്റം ആണ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ടു സീറോ സിക്സ് ബോൺസ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ബോൺസ് അസ്ഥികൾ ചേർന്നതാണ് ഹ്യൂമൻ സ്കെലിറ്റൺ സിസ്റ്റം ഈച്ച് പ്ലേയിങ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് യെറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടാസ്ക് ഓരോ ബോൺസിനും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുമുള്ള ഫങ്ഷൻസും ഉണ്ട് The skeleton can be classified into two parts called the axial and the appendicular. അപ്പോൾ ഈ സ്കെലിറ്റനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്സിയൽ ആൻഡ് അപ്പൻറ്റിക്കുലാർ ദ ആക്സിയൽ സ്കെലിറ്റൻ കംപ്രൈസസ് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്കൾ സ്പൈൻ ആൻഡ് റിബ് അപ്പോൾ ഈ ആക്സിയൽ സ്കെലിറ്റൻ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്കൾ സ്പൈൻ റിബ് എന്നിവയാണ് ആക്സിയൽ സ്കെലിറ്റനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കെലിറ്റനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കൈകളിലെയും കാലുകളിലെയും അസ്ഥികൾ അപ്പോൾ വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇതെല്ലാം നൽകുന്നത് ഹ്യൂമൻ സ്കെലിറ്റൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആക്സിയൽ ആൻഡ് അപ്പൻഡിക്കുലാർ ആക്സിയലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്കൾ സ്പൈൻ റിബ് എന്നിവയും അപ്പൻഡിക്കുലാർ സ്കെലിറ്റനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആംസ് ആൻഡ് ലെഗ്സ് കൈകളിലെയും കാലുകളിലെയും അസ്ഥികളാണ് ഹ്യൂമൻ സ്കെലിറ്റൻ സിസ്റ്റം കണ്ടെയ്ൻസ് ടു സീറോ സിക്സ് ബോൺസ് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് അസ്ഥികൾ ചേർന്നാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ച് ടേംസ് പഠിക്കാം ലിംസ് ദ ആംസ് ഓർ ലെഗ്സ് ഓഫ് ആൻ ആനിമൽ മനുഷ്യൻ അടക്കമുള്ള ജീവി വർഗങ്ങളിലെ കൈകളുകളെയും കാലുകളെയും പറയുന്ന പേരാണ് ലിംസ് ഇനി ബോൺസ് ദീസ് ആർ ഹാർഡ് വൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ബിലോ അവർ സ്കിൻ ദാറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസ് ബോൺസ് ആർ ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് ബെൻറ്റിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് വൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ അതായത് വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള വളരെ കട്ടി കൂടിയ വസ്തുക്കളാണ് അസ്ഥികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ എന്തിനെയാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന്റെ അകത്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് ബോൺസ് ആർ ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് ബെൻഡിങ് അസ്ഥികൾക്ക് വളയാൻ സാധിക്കില്ല അതായത് ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് ബെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളയാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി ജോയിൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദിസ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ പോയിൻസ് അറ്റ് വിച്ച് ടു ബോൺസ് ആർ ഫിറ്റഡ് ടുഗദർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോൺസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല വളയാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബോൺസുകൾ തമ്മിലുള്ള മൂവ്മെൻസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബോൺ ജോയിൻസ് ആണ് ദീസ് ആർ പോയിൻസ് അറ്റ് വിച്ച് വി ക്യാൻ റൊട്ടേറ്റ് ആൻഡ് ബെൻഡ് അവർ ബോഡീസ് അപ്പോൾ ഈ ജോയിൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടു കൂടെയാണ് നമുക്ക് കൈകളും കാലുകളും ഒക്കെ തിരിക്കാനും ബോഡി ബെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ജോയിൻ ാണ് വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവി വർഗങ്ങളുടെയും കൈകളും കാൽകളുമാണ് ഇനി ബോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് വൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ബോൺസ് ആർ ഇൻകേപ്പബിൾ ഓഫ് ബെൻഡിങ് ആണ് ഇനി ബോൺസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിനെയാണ് ജോയിൻസ് ആണ് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ബോഡി ബെൻഡ് ചെയ്യാനെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്
ആൻഡ് ടോസ് ഇത്രയധികം ജോയിൻസ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ആകുന്നുണ്ട് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആകുന്നുണ്ട് വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ജോയിൻസും അവയുടെ ലൊക്കേഷനുമാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രധാനമായും നാല് തരത്തിലുള്ള ജോയിൻസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജോയിൻസ് ആൻഡ് ദയർ ലൊക്കേഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ആദ്യമായി എ പിവഡ് ജോയിൻറ്റ് എ പിവഡ് ജോയിൻറ്റ് ഈസ് എ ജോയിൻറ്റ് ദാറ്റ് റൊട്ടേറ്റ്സ് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ജോയിൻ്റ് ആണ് പിവഡ് ജോയിൻറ്റ് ഈ പിവഡ് ജോയിൻറ്റ് ശരീരത്തിൽ എവിടെയെല്ലാമാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പിവഡ് ജോയിൻറ്റ് ഇൻ ദ ബോഡി ഇൻ ദ നെക്ക് ദാറ്റ് അലൗസ് ദ ഹെൽഡ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ആൻഡ് ദ വൺ ബിറ്റ്വീൻ ദ റേഡിയസ് ആൻഡ് അൾണ ദാറ്റ് അലൗ ഫോർ ആം റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ പിവഡ് ജോയിൻറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് ആദ്യത്തേത് നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കഴുത്ത് നാല് ഭാഗത്തേക്കും തിരിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ തല ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജോയിൻ്റ് ആണ് പിവഡ് ജോയിൻ്റ് പിന്നീട് റേഡിയസ് അൾണ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കൈകളിലെ അസ്ഥികളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോർ ആമിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കൈയുടെ ആ പിവഡ് ജോയിൻ്റ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് എന്താണ് കൈ നാല് ഭാഗത്തേക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫുള്ളായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അവിടെയും കാണപ്പെടുന്ന ജോയിൻ്റ് ഏതാണ് പിവഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പിവഡ് ജോയിൻ്റ് കാണപ്പെടുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് നെക്ക് ഇൻ ദ നെക്ക് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ റേഡിയസ് ആൻഡ് അൾണ അപ്പോൾ കൈകളിലും കഴുത്തിലും വെൻ ബോൺസ് ക്യാൻ മൂവ് എലോങ് വൺ ആക്സിസ് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോയിൻ്റ് ആണ് ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജോയിൻ്റ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഓർഗൻസ് ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൽബോ നീസ് നമ്മുടെ കാൽമുട്ടും കൈമുട്ടും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവ ഹിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഡോറിൻ്റെ എല്ലാം ഹിഞ്ച് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഡോർ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ ഹിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൈമുട്ടും കാൽമുട്ടും എൽബോ ആൻഡ് നീസ് അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ജോയിൻ്റ് ആണ് ഹിഞ്ച് ജോയിൻ്റ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ജോയിന്റ് ആണ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ് എ പാർഷ്യൽ സ്പിരിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ സൈഡ് എ സോക്കറ്റ് അലോവിംഗ് മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് ഇനി ഓൾ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ്മെന്റ് സാധ്യമാക്കുന്ന ജോയിന്റ് ആണ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പാർഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പിരിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഒരു സോക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഈ ജോയിൻ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ഇവ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കുമുള്ള മൂവ്മെൻറ്റും സാധ്യമാക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹിപ്പ് ആൻഡ് ആംസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹിപ്പും നമ്മുടെ ആംസും നമുക്ക് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ഭാഗത്തുള്ള ജോയിൻറ്റുകളാണ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഇനി അവസാനത്തെ ജോയിൻ്റ് ആണ് ആസ് ദ നെയിം സജസ്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ജോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ജോയിൻ്റ് ആണ് ഫിക്സ്ഡ് ജോയിൻറ്റ് അലൗസ് നോ മൂവ്മെൻറ്റ് ടു ഒക്കർ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അത് മൂവ്മെന്റിന് ഒരു തരത്തിലും സഹായിക്കുന്നില്ല എക്സാമ്പിൾ സ്കൾ നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിലെ അസ്ഥികൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് അത് ഫിക്സ്ഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഒരിക്കലും മൂവബിൾ അല്ല അപ്പോൾ നാം പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ജോയിൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് പിവഡ് ജോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ജോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ പിവഡ് ജോയിൻറ്റ് കാണപ്പെടുന്നത് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തും പിന്നെ ആംസ് കൈകളിലുമാണ് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ഹിഞ്ച് ജോയിൻറ്റ് എൽബോയിലും നീസിലും കൈമുട്ടിലും കാൽമുട്ടിലും കാണപ്പെടുന്നു ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമേ ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നീട് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻറ്റ് നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജോയിൻ്റ് ആണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഹിപ്സ് ആൻഡ് ആംസ് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ജോയിൻറ്റ് അത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഒരിക്കലും മൂവ് ചെയ്യാൻ സ